Só nesta semana, foram três vítimas fatais em dois acidentes registrados no perímetro urbano de Maringá. O primeiro na madrugada do feriado de segunda-feira, na Avenida Alexandre Rasgula F, onde um jovem de 23 anos morreu depois de bater a utilitário que conduzia em uma árvore no Jardim Imperial 2. As outras duas mortes aconteceram em um acidente de moto na Vila Operária, na Avenida Gedner. O casal de jovens que voltava da faculdade quando caíram da motocicleta morreram no local. Os números assustam. Desde o começo do ano já foram registradas 93 mortes no trânsito maringaense. De acordo com a polícia, 2010 está sendo o ano mais violento desde 2000. Cada vida que nós perdemos no trânsito de Maringá, isso já é preocupante para as forças de segurança que estão envolvidas na problemática de trânsito. Só que não só os órgãos públicos, Jota, devem se envolver com isso. Nossa fiscalização é incisiva, as campanhas de, de, de educação da CETRAN são constantes, mas o usuário de via tem que resolver mudar. Do contrário, infelizmente, os números não vão se alterar. Muito pelo contrário, podem piorar. Levantamentos apontam, ainda de acordo com o oficial da PM, que cerca de 60% dos casos, as vítimas que morreram, estavam de motocicleta. Olha, é, esse veículo ele traz grande preocupação também. A gente anuncia, nós não somos contra a motocicleta, nós somos contra o mau uso desse veículo. E assim como o mau uso de qualquer outro veículo ou o mau comportamento de qualquer outro usuário de via. De acordo com a Secretaria de Transportes de Maringá, o ano mais violento no trânsito estava sendo 2004, com 85 mortes. Oito a menos que agora em 2010. O secretário Walter Gerlis afirmou que estuda projetos para a inclusão da disciplina de educação no trânsito nas escolas municipais e a instalação de mais radares em várias avenidas da cidade, entre outras ações. Música 